poco antes de su matrimonio con la entonces princesa Isabel, el príncipe Felipe recibió el título de duque de Edimburgo, convirtiéndose en el cuarto miembro de la realeza en ostentar el ducado. Fue creado por primera vez en 1726 cuando fue entregado al príncipe Federico, nieto del rey Jorge y el siguiente titular fue el príncipe Jorge, futuro rey Jorge III. El tercer titular fue el príncipe Alfredo, el segundo hijo de la reina Victoria. Pasaron varias décadas antes de que se volviera a utilizar, esta vez para la consorte real. Es un título con el que el príncipe Felipe, por supuesto, se ha convertido en su sinónimo, entre otras cosas por su programa homónimo del Premio Duque de Edimburgo, que anima a los niños de todos los orígenes a aprender nuevas habilidades, conocer gente y retribuir a sus comunidades. Pero tras el anuncio de Buckingham este viernes del fallecimiento del duque a los 99 años, la pregunta que surge es ¿Quién heredará su título? Según las cartas de patente que Jorge VI emitió cuando le dio el título al príncipe Felipe en 1947, el príncipe Carlos se convertirá en el próximo duque de Edimburgo tras la muerte de su padre. Sin embargo, en un anuncio en 1999 antes de la boda del príncipe Eduardo con Sofía Rhys Jones, el Palacio de Buckingham declaró que la reina y el príncipe Carlos habían acordado que tras su muerte y su ascenso al trono, el príncipe Eduardo, su hijo menor, se convertiría en el duque de Edimburgo. Esto se debe a que cuando un miembro de la realeza asciende al trono, cualquier título que posea se fusiona con la corona y deja de existir, y luego se puede otorgar nuevamente a otra persona. Esto significa que Eduardo recibirá el título cuando Carlos se convierta en rey. La convención habitual es que un ducado se transmita en una boda real, como fue en los casos de los duques de Cambridge y Sussex, pero Eduardo eligió el título de conde de Wessex en su lugar. Sus hermanos, el príncipe Carlos y el príncipe Andrés, ostentan los ducados de Cornualles y York, respectivamente. Su esposa, la condesa de Wessex, se convertirá en duquesa de Edimburgo cuando se le conceda el título de duque al príncipe. Eduardo trabajó junto a su padre en el programa del Premio Duque de Edimburgo y fue fideicomisario y presidente del Premio Internacional Duque de Edimburgo y, sin duda, estará dispuesto a continuar con su legado. Se ha especulado que el hijo de Eduardo, James Vizconde Severn, heredaría el título después de él.